మీతో మాట్లాడుతుంది సురేష్ పెట్టెల అమెరికాలో అమానుషం చోటు చేసుకుంది జాతీయ అహంకారం పెళ్లుబికింది ఒక భారతీయ పూజారిపై దాడి జరిగింది విషయానికి వస్తే స్వామి హరీష్ చంద్ర పూరి న్యూయార్క్ లో ఫ్లోరిడా పార్క్ దగ్గరున్న శివశక్తి పీఠ వైపుగా నడుస్తూ ఉన్న యొక్క స్వామిపై వెనుక నుంచి వచ్చిన యాభై రెండు సంవత్సరాల దుండగుడు విచక్షణారహితంగా పిడుగు దులుగు పెంచాడు స్వామి తేరుకునే లోపలోనే నువ్వు మా దేశం వాడివి కాదు ఇక్కడ ఎందుకు అని ఆయన మొహంపై ఛాతీపై కూడా పిడుగు దులు గుప్పించాడు దీనివల్ల స్వామి తీవ్రంగా గాయపడి బాధపడుతున్న సమయంలో అక్కడి నుంచి హుటాహుట్న హాస్పిటల్ కి తరలించడం జరిగింది ఈ ఘటన జులై పద్దెనిమిది అనగా గత వారం గురువారం రోజున చోటు చేసుకుంది పోలీసులు నిందితుల్ని అదుపులోనికి తీసుకుని విచారణ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ యొక్క ఘటనపై అమెరికాలో ఉన్న సాధన అనే ఆ హిందూ సమితి కూడా విచార వ్యక్తం చేసింది సరైన న్యాయం జరగాలని ఇటువంటి జాతీయ అహంకార మత అహంకార ఘటనలు జరగకుండా అమెరికా గవర్నమెంట్ చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా డిమాండ్ చేశారు అయితే ఈ యొక్క ఘటన తర్వాత స్వామి కొంచెం కోలుకొని హాస్పిటల్ లోనే మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏమన్నారంటే నాకు ఇంకా కొంత పెయిన్ ఉంది అయితే కొంతమంది వారి యొక్క ఫీలింగ్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోలేరు ఆ రకంగానే ఒక వ్యక్తి కంట్రోల్ చేసుకోలేకుండా నన్ను వచ్చి కొట్టడం జరిగిందని ఆయన తన యొక్క ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు How are you feeling? A uh, little pain. We're going the morning walk every day. It's yeah, very no angry. Sometimes people have no control. Government Sunday. ఇటువంటి ఘటనలో మేము పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాం ముందు ఒక వ్యక్తిని వ్యక్తిగా మనం చూడాలి మనిషిని మనిషిగా చూడాలి కానీ విచారకరమైన విషయం వారు కూడా ఒక సాటి మనిషి అని మర్చిపోయి కులం పేరుతో మతం పేరుతో ఇటువంటి దాడులు జరగడం బహు విచారకరం అమెరికాలో ఉన్న భారతీయులందరికి ప్రత్యేకంగా మైనార్టీలుగా ఉన్న హిందూ ముస్లింలపై ఇటువంటి ఘటనలో పునరావృతం కాకుండా ఉండాలని భారతదేశ ప్రభుత్వం అమెరికాను కోరాల్సిందని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అమెరికాలో ఉన్న క్రైస్తవ మిత్రులు కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది ఎవరన్నా దగ్గరలో ఉంటే స్వామిని పరామర్శించండి మన యొక్క భారతీయ పౌరులు మనం రక్షించుకోవాలి ఇటువంటి ఘటనలో మరలా మరలా జరగకుండా చట్టపరంగా భద్రత కల్పించమని అమెరికా ప్రభుత్వాన్ని మీరు డిమాండ్ చేయాలి ఐఎమ్ ఆల్సో రిక్వెస్టింగ్ ఫెలో అమెరికన్ బీయింగ్స్ I have visited New York and the Statue of Liberty. It's a very beautiful place and I'm fortunate to visit the exhibition over there. I have learned that America has welcomed a lot of people from various parts of the world when they are in the deep trouble. And you people have given the shelter to many countries in the world that I have seen in the exhibition. Over the years, how you people have helped the countries. Let us continue that legacy. Let us spread the same kind of love and joy to the humanity. As in the case of past and present, let us continue to build the nation and strongly condemn such acts i request all of you to be tolerant towards the minorities especially the people who has the differences with you i believe most of you guys believe in the bible and as the bible instructs let us spread the love instead of hatredness thank you so much kabati yokka video chustunna pri mitrulandaro gamaninchandi adi ye desham ainappudiki ఒక వ్యక్తిని కులం పేరుతో మతం పేరుతో హింసించడం అనేది దారుణమైన సంగతి ఇటువంటి సంఘటనలు అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో జరగడం అనేది మరింత శోచనీయం అయితే ట్రంప్ ట్వీట్ చేసిన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ ఘటన జరగడం అనేది బహు విచారకరం ట్రంప్ కొందరిని ఉద్దేశించి అమెరికా అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ అండ్ గ్రేట్ కంట్రీ ఒకవేళ ఇక్కడ మీకు ఉండటం ఇష్టం లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి వెళ్లిపోవచ్చు అని ట్వీట్ చేసిన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం అయ్యాయి కాబట్టి నాయకులు అనేవాళ్ళు ఆ యొక్క దేశంలో ఉండే యొక్క జనాలను ప్రేరేపించే వాళ్ళు కాకుండా జాతీయ భావాన్ని పెంపొందించి ఆ కంట్రీలో వ్యక్తుల మధ్య యూనిటీని పెంపొందించే వాళ్ళ ఉండాలి కానీ మతపరమైన కులపరమైన విద్వేషపూర్విత మాటలు మాట్లాడటం అనేది శోచనీయం ఇంకా గమనిస్తే మన యొక్క భారతదేశంలో కూడా ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం అయ్యాయి వీటిని కూడా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం కొందరు మైనారిటీ ముస్లింల మీద క్రైస్తవుల మీద అనేక రకమైన దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి గమనించుకోండి ప్రియ భారత ప్రజలారా మనమందరం మొదట హ్యూమన్స్ అనేది మనమందరం సమానం అనేది మొదట గమనించాలి కులం పేరుతోనో ఇంకా విశ్వాసం పేరుతోనో లేదా వారి మతపరంగా ఉన్న యొక్క భేదాన్ని బట్టి వ్యక్తులను మనం దూరం పెట్టకూడదు వారిపై ప్రత్యేకంగా అటాక్స్ అనేవి చేయకూడదు వారిని హింసించకూడదు ఏ రకంగాను విచారకరం అటువంటి సంఘటనలు మన దేశంలో కూడా చోటు చేసుకోవటం భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అని మన యొక్క దేశాన్ని గురించి గర్వంగా మనం చెప్పుకుంటాం అటువంటి మన యొక్క దేశంలో కూడా పరిస్థితులు మారిపోతూ అనేకులైన నాయకులు కుల మతపరంగా విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేటట్లుగా మాట్లాడటం అనేది బహు శోచనీయం ఈ యొక్క వీడియో చూస్తున్న ప్రియ క్రైస్తవ హిందూ ముస్లిం సోదరులందరూ దయచేసి గమనించండి మొదట మనందరం మనుషులం ఆ తర్వాతనే ఈ యొక్క కులాలైనా మతాలైనా 
ఒకే దేవుని బిడ్డల వాని గుర్తెరిగి మనందరం కూడా సాటి సహోదరులను ప్రేమతో గౌరవిద్దాం మనుషుల మధ్య కులాలను మతాలను కాకుండా ప్రేమను పంచుదాం అదే మన నుంచి దేవుడు కూడా కోరుకునేది కాబట్టి వీడియో ముగించే ముందు మరి ఒకసారి స్వామి హరిశ్చంద్ర పూరి గారిపై జరిగిన యొక్క ఘటనకు మేము విచారాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం ఇటువంటి సంఘటనలు మరలా పునరావృతం కాకుండా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థించండి చట్టపరంగా చర్యలు కూడా తీసుకోండి దేవుడు అటు కృపను మనందరికీ దయచేయనుగాక ఆమెన్